สวัสดีครับพบกับลาเบลไทยแลนด์นะครับเราก็จะมาต่อเครื่องมือนะวันนี้จะพูดถึงเครื่องมือฟิลคัลเลอร์นะครับก็เป็นเครื่องมือที่ใช้เทสีนะครับหรือว่าเติมสีลงวัตถุนะครับวันนี้ผมก็จะมีตัวอย่างอันนี้ผมได้ทำไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็จะมาทำให้ดูนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้เอาไว้ทำอะไรแล้วก็ใช้ยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็ทำการสร้างสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมือตัวนี้นะครับสร้างมาแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาเทสีให้มันเป็นตามใจเราเลยนะครับอันนี้จะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เส้นสีของเส้นลงไปก็จะเห็นบางๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเราเอาเป็นเฉดที่เราต้องการแล้วกันนะเอ่อใครจะออกแบบยังไงก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับก็คือสีที่เราชอบคู่สีที่เราคิดว่ามันจะเหมาะสมกันก็ใส่ได้ตามใจชอบนะครับสีนี้เราสามารถเลือกเองหรือจะเลือกจากตัวสวอตตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็คือสีที่เขาเลือกมาให้นะครับเราก็แค่จิ้มจิมจิมไปนะครับเลือกไปเนี่ยเราก็จะมาทำเหมือนเป็นแบ็กกราวของป้ายอะไรอย่างเงี้ยครับป้ายสินค้าหรือว่าฉลากอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาไว้ไทำเป็นพื้นหลังนี่งานที่เราต้องการนี่ครับก็เลือกเลือกคู่สีเราก็จะได้นะครับสีสันสวยงามนะครับเสร็จแล้วนะครับเ,เราก็ทำการเขาเรียกว่าจัดเรียงเส้นให้ตรงนะครับเห็นไหมครับบางเส้นก็ยังไม่ตรงล่าล่างนะก็มีเครื่องมือตัวนี้นะครับมาลายครับทำให้มันตรงชิดด้านบนที่ผมเลือกนี่ก็คือทุกข้างบนเนี่ยก็จะชิดไปทางมาหน้าเปลี่ยนกันก็จะเราว่าจะตรงเราไม่ต้องมานั่งเลงทีละอันนะครับเราสร้างขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราก็มาใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเราจะใช้เครื่องมือเราจะพูดถึงเครื่องมือตัวนี้เป็นหลักก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยอธิบายไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วให้ทําการลากรวมนะครับลากเมาส์นะครับให้ครบทุกชิ้นนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับทําการกรุ๊ปกรุ๊ปนี่จะเหมือนการรวบรวมไว้เป็นชิ้นเดียวครับเป็นคําสั่งเวลาเราคลิกเราก็จะเป็นแค่ชิ้นเดียวก็จะทำให้มันพวกเส้นนี้แตกแยกกันนะครับแยกกันเป็นกุ๊ปเป็นหมู่นะครับเราก็จะได้แบ็กกราวหนึ่งชิ้นขึ้นมาแล้วก็นี้เราก็จะมาสร้างตัวหนังสือที่เราต้องการนะครับก็จะพิมสร้างตัวหนังสือสามารถย่อขยับจากตรงนี้ได้นะครับต้องกดจิบค้างไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้สเกลมันเสียเดี๋ยวเราก็ใส่สีที่เราต้องการนะครับฟ
คนก็เลือกตามเครื่องของใครที่ได้ลงไว้นะครับมีฟอนต์อะไรให้เราเลือกใช้ก็เท่านี้แล้วได้ฟอนต์แล้วนะครับคราวนี้เออเราก็ไม่แน่ใจว่าฟอนต์มีอยู่ตรงกลางหรือเปล่าก็ใช้เครื่องมือตัวเดิมครับลากสองชิ้นสองวัตถุพร้อมกันนะครับแล้วก็เลือกมาที่กดคำว่าเซนเตอร์ครับตัวฟอนต์ก็จะขยับมาให้อัตโนมัติว่าให้มันจะเหลือแล้วอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยนะครับเราก็จะได้ป้ายหรือฉลากสินค้าที่เราต้องการครับเมื่อเราได้พวกเขาเรียกว่าเป็นงานออกแบบเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการกรุ๊ปกรุ๊ปไว้ทีเดียวเลยก็คือมันจะเป็นชิ้นเดียวนะครับเป็นชิ้นเดียวเสร็จแล้วก็สร้างเส้นตัดขึ้นมาครับแยกกันเลยอันนี้คือเส้นตัดนะครับที่เราจะใช้ตัดนะครับเราก็สร้างขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ฉลากพร้อมกับเส้นตัดเดี๋ยวมาดูนิดนึงในโหมดของคัลเลอร์นะครับที่มันจะมีก็เรียกว่า a d v a n c e Option นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันในส่วนนี้ก็จะเป็นสีที่เราเได้มาจากค่าตัวอื่นหมายถึงว่าเอารูปมาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยเรามีสีต้นแบบนะครับแล้วก็เอามามีโค้ดสีก็นำมาใส่ได้เลยโค้ดสีตัวนี้ก็ <coughs> สำหรับคนที่ทำงานผู้ออกแบบจะรู้ว่า,วาสีนี้โค้ดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาใส่ตัวนี้แล้วก็สีมันก็จะทำการเลือกให้อัตโนมัตินะครับหรือว่าจะเป็นใส่ค่า RGB <coughs> แล้วก็คลิกที่วัตถุนะครับแล้วก็เลือกก็จะเป็นสีเทาที่เราใส่โค้ดลงไปนะครับ <coughs> แล้วก็เมนูต่อมานะครับก็จะหัวข้อย่อยต่อมานะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าการทำเขาเรียกว่าทะลุโปร่งแสงนะครับเราใส่สีไปแล้วใช่ไหมครับเราใส่สีไปในวัตถุแต่ว่าเราต้องการให้วัตถุทับซ้อนกันเราก็เห็นกันอย่างเงี้ยเราก็ทําการเพิ่มความโปร่งแสงให้มันนะครับอันนี้กําลังทําให้มันทะลุนะครับถ้าสุดไปนี่ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหมือนมองทะลุกระจกนะครับถ้าเราจะใช้ให้มีก็เรียกว่ามีผลนะครับก็ไม่ไม่ควรถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ควรประมาณสักตั้งแต่ยี่สิบถึงแปดสิบขึ้นไปนะครับอ่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราทำมาวางนี่าเห็นไหมครับเราจะมองทะลุไปเห็นด้านหลังเพราะว่าเราเลือกครึ่งตัวนี้นะครับ <coughs> ทำให้เรามองทะลุไปถึงด้านหลังเห็นไหมครับถ้ายิ่งหน่อยก็จะยิ่งทึบนะครับเครื่องตัวนี้ใช้ใช้งานนอกนั้นก็จะมีเครื่องมือตัวนี้ที่เป็นเขาเรียกว่าที่ดูดสีนะครับสมมติเราจะใช้ดูกันสมมติเราอยากได้รูปรูปที่เรานําเข้ามานะครับตรงเนี้ยเราชอบสีตัวนี้มากเลยแต่เราไม่รู้ว่าสีอะไรเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับคลิกแล้วก็ดูดสีมาเลยนะครับเวลาเราคลิกที่เครื่องมือตัวดูดสีตัวนี้นะครับมันก็จะมีโค้ดสีขึ้นมาบอกทุกอย่างนะครับจะมีโค้ดเราก็คลิกที่วัตถุก่อนนะครับทำการคลิกที่วัตถุเสร็จแล้วเลือกที่เครื่องมือดูดสีนะครับแล้วเราก็คลิกเห็นไหมครับก็จะ Copy สีที่เราต้องการมาใส่วัตถุของเราเลยนะครับโอเคสำหรับ
เครื่องมือตัวนี้ผมขอจบลงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องมือต่อไปในคลิปหน้ากันเลยนะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยนะครับหรือว่าไม่เข้าใจนะครับคอมเมนต์ใต้ด้านล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ